Hello my dear students, so welcome back once again to Basel's Physics Classroom. Now we have a key entrance exam. No, that's not the case. I thought of telling you which are the most important chapters in physics when you are preparing for key entrance examination. Okay? So, if you are not blind, you have to do a last 5 years of analysis. That's why we did the last appendium analysis part. And analysis is basically the average value. I am sharing this detail with you. Okay? Now, we have a pattern that we have to use for the original exam. Okay? Now, I think you know that in our 120 questions, there are 72 questions in physics. The rest of the questions are chemistry. No, 120. 120 questions. In these 72 questions, there are questions and chapters in the weightage. What I am going to say is Now, what thing you have to understand is This is a clear-cut weightage that you have to specify That's why you have a pattern based on previous year pattern I am actually creating this weightage like a dog Okay? One of the most important chapters I have The first priority chapters I have to study You have to study the first priority chapters This is the second priority chapters Okay? Second priority chapters are semiconductors semiconductors in the chapter we have 3-4 questions in our entrance exam mainly questions are the transistors and the region transistors and the collector resistance and the other input voltage and output voltage related questions the material region is from rectifiers half year rectifier, full way rectifier we have basic equations in our P-type and N-type semiconductor and we have four junction diodes in our main light Zener diode, very important and we have LED, solar cell and photo diode and we have characteristics of this character very important the second chapter is nuclei so we have three to four questions we have to nuclei we have to do this Atoms ini lah, adikum question sebab previous ni, nama kita kahana ada lah, nama atoms ini na. But nuclear ni, nana kurang dalam weightage mana terus, based on the past five years. At the same time, modern physics, adah itu nama dual nature of matter and radiation. Ah chapter ni, nama uru weightage janda, uru two to three questions awal ini nama kita kahana. Okay, abo pelikim bo, make sure that you learn modern physics and nuclear. Modern physics pelikian lagi ni, adukum mana question sebab ni kita mana complicated awal lah. That's why it's easy to score. Now, what do you think about nuclei in the chapter? What do you think about it? We have radioactive decay. That's all the conditions. Now, we have binding energy conditions. So, what do you think about this? What do you think about this? What do you think about this? Moving charges. Moving charges are in the chapter. And, one very important thing is that, ये पारंगत गड़ा करना चैप्टर लोगों ने ये बढ़ान दे वैराग्य के लोग क्वेश्चन्स हो रहा है वो एक थ्री टू फोर क्वेश्चन्स अब एक डिटेल स्टडी करना चाहिए ना मूविंग चार्जेस ले और एक ये नहीं पारंगत तो बोले आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स होंगे अलग वैराग्य ना चल पा बायोट सावट स्लो इन अब अंगने रीजन्स ले स्पेसिफिकली कंसेंट्रेट चाहिए तो मैंना निंगल बढ़ी क्यों बढ़ी क्या साइक्लोट्रॉन का कार्य मारो करें तो वेरी इम्पोर्टेंट ओके आठ तो द करंट इलेक्ट्रिसिटी आना करंट इलेक्ट्रिसिटी ले बढ़ी हूँ बो मेरा फोर टू फाइव अंदर बारे में वही तेज़ वाइगर हाई आना पड़ा अल्लाह चल चल वर्षिंग ले ले सिक्स क्वेश्चंस वाले वाला तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर सिस्टर्स इन्दे पाला वाला डिफरेंट अरेंजमेंट्स आदि ने का सेपरेट वीडियो ने चाहिए तो ठंडा निगला नो की Indonesia in these electrostatics, there are many questions about electric fields and charges. That is also the capacitors and potential in the topic. But there are many weightage, electric field and electric charges. 
അപ്പൊ അവിടെ കുളും സ്ലോ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പല പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ വീഡിയോ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് പല പല കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ആവശ്യമുള്ളത് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാണുക അത് കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അഗെയിൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഇനി വെയ്സ് വെയ്സിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോ നോർമലി ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സ് അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫർട്ടിക്കൽസിൽ നിന്ന് നല്ല ഹൈ വെയ്റ്റേജ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ കീൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ വെയ്സ് അതുപോലെ ഓസലേഷൻസ് വെയ്സിൽ നിന്നും ഓസലേഷൻസിൽ നിന്നും ഓസലേഷനിൽ നിന്ന് ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റൻസും വെയ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റൻസും വരാം അപ്പൊ വെയ്സിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ആൻഡ് എവറിങ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്സ് നിന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റൻസ് വരാം വെയ്സിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി തന്നെ നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ സെഷൻ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനകത്തും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെയ്സ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അതിനുശേഷം വേണം സെമി കണ്ടക്ടർ ന്യൂക്ലിയ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ഓസലേഷൻസ് പഠിക്കാൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എത്ര ക്വസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് 12, ചോദ്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ അല്ലെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയുടെ അടുത്ത് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവണ്ട പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഫേസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയായി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇസ് ഓൺ ദ വേ ഫ്രം മൈ എന്ത് അപ്പൊ അതും കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നോ ലെസ് മൂവ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ ചില വർഷം ആറ് ചോദ്യം വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇത് 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 എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഹാസ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ അതായത് ആവറേജ് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് വരാം ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ത്രീ എബവ് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മിനിമം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് ആൻഡ് വെർണിയർ പഠിച്ചോളണം ഓക്കെ പിന്നെ എറേഴ്സ് പെർസെന്റേജ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫൈൻഡിംഗ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഡിറൈവ് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ടു കൺവേർട്ട് വൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു അനാദർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ പഠിച്ചോളാം ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റൻസ് വരാം അതുപോലെ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഒരു വർഷം പാരലാക്സ് മെത്തേഡിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റൻസ് അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഡോൺ പറയും ദൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻസ് വരുന്ന മെയിൻ റീജിയൻസ് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് വെറോസിറ്റി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ബോട്ട് റിവർ പ്രോബ്ലം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ പ്രോബ്ലം അതും വരാറുണ്ട് റെയിൻ മാൻ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ടൈൽസിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം
ഓക്കെ അപ്പൊ വർക്ക് എനർജി പവർ ഓൾസോ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് അപ്പൊ വർക്ക് എനർജി പവർ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൊമെന്റ് കൺസർവേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് കൺസർവേഷൻ നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം കൊളീഷൻസ് ബാക്കി എനർജി പവർ വർക്ക് എനർജി തീരാൻ ചില വളരെ എളുപ്പം ഐ തിങ്ക് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഹൈ ടൈം യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ഓക്കെ ഇന്ന് ഇത് കണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളും നോ ടൈം ടു വേസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് പെർട്ടിക്കൽസ് സാധാരണ എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ത്രീ ക്വസ്റ്റൻസ് മിനിമം ഓക്കെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഒക്കെ വന്ന വർഷങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രീ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റോളിംഗ് മോഷൻ നമ്മളൊരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒബ്ജക്ട് റോൾ ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ടേക്ക് പഠിക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോർക്ക് സീക്വൽ ഐ എ ആൽഫ ഓക്കെ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ ആൽഫ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ആർ എഫ് ആംഗുല മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ പഠിക്കണം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ഐ ഒമേഗ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ക്രോസ് പി ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളാം അതുകൂടാതെ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ ആംഗുല മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആംഗുല മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ നാവ് അടുത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു ക്യാൻ വാച്ച് മൈ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒബിയസ്ലി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം അതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ക്വസ്റ്റൻ സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരാം അതിന്റെ എനർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരാം ടൈം പീരീഡിൽ നിന്ന് വരാം വേരിയേഷൻ ഇൻ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരാം ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് വരാം പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് വരാം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരാം അപ്പൊ ഒരു ഓവറോൾ സ്റ്റഡി നടത്തണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റൻസ് കുഴപ്പം അധികം നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ നോക്കി കാണാം ഒന്ന് ഒരു വർഷം ഒഴികെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു വർഷം ഇത്തിരി ടഫ് ആയിരുന്നു വളരെ ഹയർ ലെവൽ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് എ ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ടഫ് ടു ക്രാക്ക് വിൻ എ തിങ് അപ്പോ ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ടഫ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വർഷം ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു വർഷം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റൻസ് എല്ലാം വെച്ച് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നമ്മുടെ ആന്റിന ആന്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര മാത്രം വേണം റേഞ്ച് എത്ര കിട്ടും മോഡുലേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് എൻ സി ആർ ടി ലെവൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കണം കാരണം തിയറക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തിയറക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഐഡിയസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എത്ര നാല് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എത്രയാ എത്രയാ ഫോർട്ടി നയൻ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർപ്പോട്ടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം നാപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ എ വെരി ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് ഇത് പഠിച്ചതിനു ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ടു ദി അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഒരു കാര്യം
I hope this is clear for you. Okay. I mean, in the event, something like this, you can free feel to comment below. Uh, 2019 question paper full answer script full solutions i'll be doing i am full aite oru oru moonu naal videos aite cheyunnundu so you can go through that a question paper mottham aite padikan i'll provide you a chance for that okay so in case you have any doubts or anything do feel free to comment below i'll be very happy to help you out okay so uh, till we meet again thank you